ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಂದು ಶ್ಲಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಲ ಸಮಯಗಳು ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಾವಿದನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಯಾವ ಒಂದು ದಾವಿದನ ಜೀವನದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ನ ಅರಸನಾಗುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ದಾವಿದನು ಅರಸನಾಗಿ ಅವನು ಆ ಪದವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಹೋದರರು ತಗೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯವೇದದ ಆ ವೇದ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಓದಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯವೇದದ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾಮವೇಲ ಆರರಿಂದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ನಂತರ ನೀವು ಜಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎರಡು ಸಾಮವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂಜುಷವನ್ನು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯವೇದದ ಭಾಗದಿಂದಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಜೂಷು ಎರುಸಲೇಮಿಗ ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಂಜೂಷು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದ ಒಂದು ಸಮಯ ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದನು ಅರಸನಾದ ಆ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಗಮನ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಒಂದು ಗೌರವ ಆತರ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಪರಾಮರಿಸಿ ಈ ಅರಸನ ಪದವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಏಕೈಕ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಅವನು ಇನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದಾನೆ ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ ತಕ್ಷಣನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಆ ದೇವಾಲಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ದೇವರ ಮಂಜೂಷು ಆ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಆತನು ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತರುವ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಪಾಠಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತ ಗೌರವ 
ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ದಿನದ ಪಾಠದ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಚನಗಳನ್ನ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಾರಾಂಶದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಾ ಓಕೆ ರೀ ಸೊ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಯುಹುವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಚೋನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವು ಭಯಂಕರವೋ ಆಗಿದೆ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವು ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಭಯಂಕರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಂಗ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆವರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ವಚನ ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ದೇವರು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಭಯಂಕರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಆತನಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸೌಧ ಸೌಧ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಡುವ ದೇವರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಗಿಲ ಭಾಷೆಯ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ರೆವರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಹತ್ರದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯ ಪೂಜೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನದಿಂದ ಭಾವದಿಂದ ಆತನನ್ನ ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ದೇ ಆತನ ಮನುಷ್ಯ ಜನರು ಎಲ್ರೂ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಗೌರವ ಅದರ ಜೊತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಆತರ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮಮತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇದೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಚ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಎರಡನೇದು ಅವ್ ಗೌರವದ ಜೊತೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಪೂಜಾ ಭಾವದ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಪೂಜಾ ಭಾವದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಪೂಜ್ಯಾ ಭಾವನೆ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನಕ್ಕೂ ಇದೆ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾರೋ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀತಾರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಪೂಜ್ಯರಾಗಿ ಪೂಜಾ ಭಾವನದಿಂದ ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ಭಯ ಆ ಭಯದಿಂದ ಇರುವ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಪೂಜಾ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಗೌರವಿಸ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ವೋ ಅಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬರೀ ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಪೂಜ್ಯಾ ಭಾವನ ಪೂಜ್ಯಾ ಭಾವದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ನೋಡೋದು ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ತ
ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದು ಆತನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಆ ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದರ ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪಾಠದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದು ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತ ಗೌರವ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎರಡೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗಿದ್ರೇನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಅತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಗೌರವ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೂಜಾ ಭಾವದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಭಾವದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೂಜಾ ಭಾವನೆ ಆ ಗೌರವ ಇದೆಲ್ಲಾನು ದೇವರು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಸಹೋದರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಭಾವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅವರು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಅಹ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ದೇವರು ಅವರು ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷು ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಂಜೂಷಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಆ ಆ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆ ಮಂಜೂಷಿನ ವಿವರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹೋದರರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಂಜೂಷನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದರ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅದರ ಮುಚ್ಚಲದ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅದನ್ನ ಪರಾಮರಿಸಿದ್ರು ಯಾರದನ್ನ ಆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಯಾರದನ್ನ ಆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜೂಷು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಆ ಮಂಜೂಷಿರುವ ಆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಯಾಜಕರಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮೀಕ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಆ ಮಂಜು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರನೇ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಬೋದು ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಚನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಚನವನ್ನ ಹೋದ್ರಿ ಆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಜಕರು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಸಾಗಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಯಾಜಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಲೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜೂಷು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಮಂಜೂಷು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಜೂಷು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಯ ಜಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅಂತನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಜಯವನ್ನ ಕೊಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮಂಜೂಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ಆ ಆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ನದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆ ಆ ಒಂದು ಆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ನಡೆದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜುಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಎರಿಕೋ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮಂಜೂಷಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಯಹೋದರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದು ದೇವರು ಹೇಳದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ದೇವರು ಹಗೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಂಜೂಷು ಅವರು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೋಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಆ ಮಂಜೂಷಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪವಾಡ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಂಜೂಷಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಜನರನ್ನ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಅದು ಸಾಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ತಪ್ಪದ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಂಜೂಷು ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರ ಕ
ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಾಗ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾಜಕರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸುವ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರಿಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜುಷನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾಲದನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲು ಅದು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಚ್ ಶಮೇಶ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂತು ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಇಣಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆ ಎಪ್ಪತ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಏನ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಜೂಷು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಮಂಜೂಷು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸೀರಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ದಂಗ ಹಂಗೆ ನಿಧಾನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಚನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಮವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಾಮವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಮಂಜುಷು ಆ ಬೆಚ್ಚಮೇರ್ ಅನ್ನುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯರು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಆಗಿದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ಒಂದು ಸಾಮುವೇಲ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎರಡು ವಚನಗಳು ಒಂದು ಸಾಮುವೇಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾರಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಯೋಗವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳ ಭಯವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾಥನ ನಿನಗೆ
ಆ ದಾವಿದನು ಅರಸನಾಗುವಾಗ ಆದಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆತನು ಅರಸನ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಪಿಲಿಸ್ತೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಂಜುಷನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ಏನ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಆಗ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಿರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಫಿಲಿಸ್ತೀನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಅದನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇಣಿಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಐವತ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಊರು ಕಿರಿಯಾತ್ ಜಾತ್ ಜರೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಊರು ಕಿರಿಯಾತ್ ಜಾತ್ ಜಮೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಈ ಊರಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ಜನರನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಂದು ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಅಭಿಜ್ಞಾಪ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ಅಭಿಜ್ಞಾಪ್ ಮಗನಾದ ಎಲಿಜರ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಯಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷು ಅಭಿಜ್ಞಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ವು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ದಾವಿದನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಭಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದ ಅದೇ ನಾವು ಓದ್ವಿ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಈಗ ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರಿಲಿಜನ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಇರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಇರೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಏನಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಹೆಸರು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೆಸರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮತ್ತೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವರು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ದಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಇಸರಳರಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ದೇವರ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಎಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದರಿಂದ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅವರ ಮಾರ್ಗವು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅವರ ಒಂದು ವರ್ತನೆಗಳು ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಅವರ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹೀನಾಯ ಪಡಿಸದೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ
ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಹೆಸರಳರಾಗಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹಾರಿಸಿ ನಾವು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ನಾವು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತನು ನಾವು ಭಯ ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದನು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ನಾನು ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಖ ಭೋಗವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಂಜೂಷು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾತ ನನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಜ್ಞಾಬ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಛಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವ ಭಾವನೆ ಆತನಲ್ಲಿತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡುವ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಹೆಸರಾಗಿ ಇದ್ರು ನಾವು ಆ ಪರಲೋಕದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಆ ದಾವಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಓದನೋ ಆತನು ಈಗ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಂಜುಷನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ನಿಯಮ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರವನ್ನ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಏನನ್ನ ಒತ್ತುಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡನ್ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅರಿವು ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ದಾವಿದನು ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ದೇವರ ಕೋಪವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೂಜಾ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಬೀಳೋ ಮಂಜೂಷನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಅವರು
ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಓಬೇದೇದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂಜೂಷನ ಮಂಜೂಷು ಆ ಓಬೇದೇದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಬೇದೇದೋ ಮನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವತಾಂತ್ರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಉತ್ತಾಂತರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹ ಒಂದು ಪೂರ್ವತಾಂತ್ರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಪೂರ್ವತಾಂತ್ರ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನ ತಾವಿದ ನಗರಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ಗಾಥಾ ಊರಿನ ಮಂಜೂಷವು ಒಬೇದೇದೋಮನ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಹಾಲಯದೊಳಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಹವನು ಒಬೇದೋದೋಮನ ಮನೆ ಮನೆಯನ್ನು ಅವನಿಗಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ದಾವಿದನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಆವಾಗ ದಾವಿದನು ಎರಸಲೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ದಾವಿದನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ದಾವಿದನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾಜಕರನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆ ಯಾಜಕರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಲಾನ ಆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಮಂಜುಷನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವನು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ವಚ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳಿತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ದೇವರವನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಪೂಜಾ ಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಗೌರವ ಇದೆಯಾ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದು ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಥವಾ ಆಚೆ ತೋರ್ವಿಕೆಗೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಂತಾನೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಪಾಠ ಅದರಿಂದ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಗೌರವಿಸುವ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ನಾನು ಪೂಜೆ ಪೂಜಿಸುವ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೀನ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದ ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾ ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ನಂತರ 
ನನ್ನ ಗೌರವವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂಜಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವಂತ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನು ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಆತನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಂಜುಷನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಜಕರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಜಕರೇ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದು ಯಾಜಕರೇ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅವನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ತಂದಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋ ಸಿಸ್ಟ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎರಡು ವಚನಗಳು ದಾವಿದನು ತನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವ ದೇವ ಮಂಜೂಷ ಮಂಜೂಷಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗುಡಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಲೇವಿ ಲೇವಿಯರು ಹ್ಮ್ ಹೊರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ದೇವ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊರಬಾರದು ಅದನ್ನು ಯೋ ಅಹ್ ಒರು ಒರುವುದಕ್ಕೂ ಸದಾ ಕಾಲ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಹವನು ಅವರನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯೋಹವನ ಮಂಜೂಷವು ಅವನ್ ಅವನು ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಲರನ್ನು ಎರಸಲೇಮಿ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆ ಕರೆಸಿದ್ದನು ಆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅವನು ಆ ಮಂಜುಷನ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ನಂತರ ಅವನು ಮಂಜುಷನ್ನ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನು ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತರೋದನ್ನ ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ದಾವಿದನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಅಹ್ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಮನೆಗ ಹೋಗಿ ಮಂಜುಷನ್ನ ತಂದಾಗ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ದಾವಿದನು ಮಂಜುಷನ್ನ ತಂದ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಟ ಆ ದೇವ ಆ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಇಟ್ಟು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡೋರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಪರಾಮರ್ಶೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಗ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ಸೇವಿಸ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ನಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಲ್ಲರು ಆರ್ಭಿಸುತ್ತಾ ಕೊಂಬು ತುತುರಿಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಊದುತ್ತಾ ತಾಳ ಒಡೆಯುತ್ತ ಕಿನ್ನರಿ ಸ್ವರ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಯಹೋನ
ಆ ಮಂಜುಶಿನ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಛಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಗೌರವ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ತಾವಿದನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇವಿದರಿಗೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನ ಪೂಜಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜೆ ಭಾವನೆ ವ್ಯರ್ಥ ನಿನ್ನ ಗೌರವ ವ್ಯರ್ಥ ನೀನು ಪರಲೋಕದ ಬಾಧ್ಯನಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಠವನ್ನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಾಗ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೀತಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಾನು ರೂಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಡೆದು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನಾವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಪುನರ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಏನೋ ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮದಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ದೇವರ ಒಂದು
ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯ ಪೂಜಾ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಸತಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೀವಿ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಲೋಕದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತೀನ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಟ್ರು ಆ ಗೌರವವನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡುಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಲೋಕದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪಾಠ ಆದ ನಂತರನು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಚನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವತಾಂತ್ರ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅವನು ತಿದ್ದುಪಡೆ ಪಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಂಜುಷನ್ನ ತಂದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಪೂಜಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಅರಸನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಪ್ರಜೆ ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅರಸನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪೂಜನು ಸತ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ರೀ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಾವಿದನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪೂಜನನ್ನ ಸಂಧ್ಯ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಭೆಯ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಲ್ಲ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಾಸವಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೇ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಷಯ ನಾವು ದೇವರ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಲವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೆಲುಕಾಕಿ ನೀವು ಈ ಪಾಠ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವ
ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಗೋದಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ವಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಬ್ರದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂತೇನಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೂ ಸಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಂತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ಸಹ ತಂದೆಯಾದವರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದವರಿ ತಂದೆಯಾದವರು ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ತಂದೆಯಾದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದವರೇ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂದೆಯಾದವರೇ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಓಟ ಕೊನೆಯ ನಮ್ಮ ಉಸಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸೋ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಏನನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಟ ಓಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವಳಪ್ಪ ಲೋಕ ತಂದಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ